नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं सात जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो सायंकाल चार बजकर के चौवालीस मिनट तक है और इसके पश्चात द्वितीया है मृगशिरा नक्षत्र है रात्रि सात बजकर के तैतालीस मिनट तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है शूल योग किंस्तुघ्नकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः सात बजकर के छप्पन मिनट तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के तीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के चौबीस मिनट तक का होगा वहीं राहु काल प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर बारह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए शनिवत राहु ये उक्ति है शास्त्र कहता है कि राहु कैसे हैं तो शनिवत हैं परंतु कुछ ऐसे मामले हैं जहां राहु बिल्कुल भी शनिवत नहीं है क्योंकि जिनकी कुंडली में है उनको तो ऐसा लगता है कि अपना सर दीवाल में दे मारे जी हां ये राहु कराते हैं कौन सी है वो स्थिति दिव्य महाप्रयोग में आज इसकी हम चर्चा करेंगे तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ 12 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं गुरु बुध सूर्य चंद्रमा और शुक्र ये चार पांच ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे केतु कन्या में शनिदेव कुंभ में राहु मीन में ये है ग्रह स्थिति प्रियदर्शकों गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा उष्णान है कौन सा वो दान कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की 12 जून दिन बुधवार कर्णवेद 
तो वहीं धान्य छेदन बीज वपन हल प्रवण इत्यादि का मुहूर्त ये सभी कार्य जो है नौ बज करके सत्तावन मिनट से दोपहर बारह बजे तक सिंह लग्न में किए जा सकते हैं सीधी सी बात है कि ये सारे के सारे कार्य करण वेद के अलावा चाहे वो बीज बपन हो धान्य छेदन हो सब ग्रामीण परिवेश के लिए है जहाँ कृषि कार्य होते हैं जहाँ कृषि कार्य नहीं होते हैं वहाँ के लिए मुहूर्त नहीं है दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूँ उससे पूर्व बता दूँ यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है ज्योतिष सीखना चाहते हैं ज्योतिष को समझना चाहते हैं ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं यूं समझ लीजिए कि ये ऋषियों की विद्या आपके लिए बेहद सहज सुलभ हो जाएगी इस लिंक को देखिए ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से मेरे चैनल पर उपलब्ध है आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख लीजिए नए पुराने सभी वीडियोज और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष इतना सहज और सरल लगने लगेगा जितना आपने कभी कल्पना भी न किया हो चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में नोट करिए और खोल के देख भी लीजिए कि चतुर्थ भाव और चंद्रमा इन पर शनि की दृष्टि हो पहले यह सुनिए कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनिवत राहु कैसे हैं राहु तो शनि के समान ही हैं शनि के समान मतलब तो समी शनि के समान प्रभाव देने वाले जैसे कुजवत केतु कहा गया है तो केतु कैसा है केतु मंगल के समान फल देने वाला है लेकिन असल में वत उसके समान वो नहीं क्यों क्योंकि जरा गौर करिए ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर अथवा चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि होती है तो उदासीनता जातक के जीवन काल में उत्पन्न होती है बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चतुर्थ भाव या चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि होती है तो जातक के जीवन काल में उदासीनता उत्पन्न होती है और जब इन्हीं दोनों पर राहु की दृष्टि होती है तो उदासीनता नहीं अज्ञात भय उत्पन्न होता है प्रियदर्शकों इसमें बहुत बड़ा अंतर है उदासीनता जब होती है जीवन काल में तो वो कई सारे कारणों के चलते हो सकता है जैसे यदि आप दांपत्य जीवन में बहुत खुश नहीं हैं जीवन साथी की ओर से आपके मन चाहे चीजें नहीं हो रही हैं तो आप उदासीन है दांपत्य की ओर से जीवन साथी का व्यवहार ठीक नहीं है तो आप उदासीन है दांपत्य की ओर से संतान का व्यवहार ठीक नहीं है तो आप उदासीन है संतान की ओर से ये करते हैं शनिदेव उदासीनता ला देते हैं एक हुआ उदासीनता और दूसरा हुआ जो राहु उत्पन्न करते हैं प्रिय दर्शकों यह है अज्ञात भय अब इनमें दोनों में जरा भेद देखिए कि शनिवत होकर के भी राहु वो नहीं करते बल्कि जातक को बाध्य करते हैं मैंने पूर्व में भी इस पर चर्चा की थी और बताया था कि अज्ञात भय भी किस तरह का अज्ञात भय भी किस तरह का अज्ञात भय भी इस तरह का कि व्यक्ति जानता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा फिर भी उसका दिमाग मैंने आपको एक सूत्र समझाया था कि जन्म कुंडली के जिस भाव में कर्क राशि हो जिस भाव में चंद्रमा हो जातक उसी भाव से संबंधित सबसे ज्यादा सोचता है यह सूत्र आपको मैंने बताया था अब कुंडली में जिस भाव में आपके चंद्रमा है जिस भाव में कर्क राशि आप आजमा करके देख लीजिए आप सबसे ज्यादा उस भाव के बारे में सोचते हैं समझ रहे हैं आप अब वहीं पर चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि हो जाए शनि की दृष्टि हो जाए तो उस क्षेत्र से उदासीनता होगी पंचम सप्तम सबसे करीबी आप समझ लीजिए चौथा भाव माता का है इसको आप सबसे करीबी समझ लीजिए चतुर्थ भावगत चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो जातक को माता की ओर से उदासीनता जातक स्वयं माता की ओर से उदासीन हो जाए जातक की माता उसकी ओर से उदासीन हो जाए उदासीन सब पंचम पर है तो संतान की ओर से उदासीनता सप्तम पर है तो जीवन साथी की ओर से उदासीनता उदासीनता यानी यहां पर ऐसा नहीं कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा वो रिश्ता रहेगा लेकिन उसमें बहुत एक खिंचाव नहीं रह जाएगा एक दूरी सी महसूस होगी ये करते हैं शनिदेव राहु क्या करता है राहु उस भाव के बारे में सोचने के लिए इतना बाध्य कर देता है कि जातक उस भाव को लेकर के अज्ञात भयभीत होने लगता है अज्ञात भयभीत और ये मैं हमेशा स्त्रियों के लिए कहता हूं वैसे ही लागू सब पर होता है यहां तक कि यदि किसी के दशम भाव किसी के लाभ भाव से ये स्थिति है चंद्रमा राहु का संबंध है तो उस अवस्था में जातक रोज सोचेगा कि कहीं नौकरी तो मेरी नहीं चली जाएगी कहीं ये किया और नौकरी चली गई तो किसी और की भी नौकरी जा रही हो नौकरी के क्षेत्र में हर दिन परिवर्तन होते रहते हैं सबसे पहले अपना टेंशन ले लेगा अब क्या होगा मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूंगा संतान पक्ष से है 
मैंने स्त्रियों के बारे में बताया था कि सप्तम से या पंचम से संबंध है तो बच्चा घर से बाहर गया हुआ है अब उनका दिमाग उसी में लटका रहेगा कहीं चोट तो नहीं लगा लिया अभी तक क्यों नहीं आया अब तक तो आ जाता था कुछ तो बात होगी अब वो इस कदर बेचैन होंगी कि उनको पता है कि कोई समस्या नहीं है मतलब ये अज्ञात भय जितना चंद्रमा बलि होगा जितना चतुर्थ भाव बलि होगा चतुर्थ भाव हृदय भावना जितनी भावनाएं प्रबल होंगी उतना बढ़ता चला जाएगा यानी मैंने कई लोगों में इस तरह के विचार भी देखे हैं जहां जातक मानसिक विक्षिप्तता की तरह व्यवहार करने लगता है और कई बार तो चंद्रमा जिस राशि में है उस भाव से संबंधित रिश्ता या चतुर्थ भाव यानी जातक की भावनाएं कुछ इस कदर होने लगती हैं कि वो खुद ही कहता है कि मैं इतना बेचैन हो जाता हूं कि लगता है कि सर दीवार में मार लू तो ये होता है आप आजमा करके देखिए यहां शनिवत नहीं है राहु ये राहु का अपना अलग ही प्रभाव है व्यक्ति को भयाक्रांत करते हैं एक ऐसा अज्ञात भय देते हैं जहां व्यक्ति तड़पने लगता है छटपटाने लगता है जबकि शनि उदासीन कर देते हैं उस रिश्ते के साथ होते हुए भी न होते हुए भी बहुत ज्यादा जातक को चिंता उसकी नहीं रह जाती है तो ये अंतर है भयंकर अंतर शनिवत होकर के भी वो ऐसा प्रभाव नहीं करते और शनिदेव का प्रभाव बिल्कुल अलग है चलिए चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है ये चंद्रमा प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे में जाएंगे देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और केतु के प्रभाव में है आप अब केतु के प्रभाव में यानी कुजवत केतु एक छोटा सा उपाय करिए या तो अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश कुत्ते को दीजिए या यूकेलिप्टस का एक पत्ता लेकर के अपने पर्श में से पूरे दिन अपने पास रखिए इससे आपको अवश्य लाभ होगा आज का कार्य आज ही पूरा करना कल के ऊपर टालना यह आपके पक्ष में नहीं होगा बाकी कार्यस्थल पर हैं तो आज विनम्रता और सहयोगपूर्ण व्यवहार इसकी आवश्यकता पड़ेगी सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है उच्च अधिकारियों से आज आपको सहयोग भी मिलेगा वो आपसे प्रभावित भी होंगे और जितने भी आपके जरूरी काम है के करके पूर्ण होंगे व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है जो भी योजना आपके मन में उस पर काम करिए धनलाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और जो भी बोलिए जरा सोच समझ करके बोलिए लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा प्रेमी से धन संबंधी मामले में भी सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन करियर में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं धन संबंधी मामलों में भी आज कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से ग्रसित है तो आपको राहत मिलेगी लकी अंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप अवश्य करिए वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर हैं आपके प्रातः काल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे आपकी राशि से दूसरे रहेंगे पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में आप शनिदेव के प्रभाव में हैं अतः बहुत अच्छा है दिन शनिदेव के प्रभाव में होने के कारण आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा सबसे पहले तो जो जरूरतमंद है जो आपसे नीचे के लोग हैं उनकी मदद करिए कार्य क्षेत्र में भी जो आपके नीचे वर्कर हैं या जिनके ऊपर आप बॉस के रूप में उनका जितना हो सके ख्याल रखिएगा बस इसी से आपको फायदा मिलेगा और कदम आगे बढ़ाइए जो भी काम आज हाथ में लीजिए उससे आपको पीछे नहीं हटना जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए सफलता आपको मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा करियर को लेकर के कोई भी चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी तो इन व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलने वाला है आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज आपको लाभ होने वाला है किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए अति उतावलेपन से भी आपको नुकसान होगा लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा बस प्रेमी की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िए और विद्यार्थियों की बात की जाए ठीक है दिन और स्वास्थ्य के मामले में अगर आप देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं हाँ स्वास्थ्य में पेट दर्द की शिकायत हो सकती है तो खान पान पर ध्यान देना होगा अधिक मसालेदार भोजन मद्यपान मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके बारहवें में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है एक चुटकी लाल सिंदूर बिलोपत्र पर रखिए और अपने ऊपर से सात बार एंटी क्लॉक घुमा करके घर के बाहर कहीं दक्षिण दिशा में जाकर के रखाइए इससे स्थिति सामान्य होगी व्यर्थ के व्यय से बचना होगा किसी भी तरह से किसी से भी उलझिए मत 
समस्या जो छोटी दिखाई पड़ रही है वो कब बड़ा रूप ले लेगी आज कह नहीं सकते हैं बाकी एक अच्छी बात यह कि कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा जो भी अवसर मिले जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं तो आती रहेंगी अच्छी बात यह कि आप उन्हें पार अवश्य करेंगे व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा हालांकि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आप परेशान जरूर रहेंगे फिर भी राय है मेरी लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और किसी को धन उधार मत दीजिए प्रेम संबंध के मामले में भी आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है तो ही बात दाम्पत्य जीवन की करें तो जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू तू मैम में कोई गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी जिसके चलते मतभेद परेशानी बढ़ेगी विद्यार्थियों को दोस्तों से सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन नींद की कमी और पेट से संबंधित परेशानी या पेट से नीचे के अंगों में भी कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको आज रखना है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप ना करें कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से बारहवें में जाएंगे अब गौर करिए तो ये चंद्रमा पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहेंगे आप केतु के प्रभाव में है तो ठीक है दिन प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा एक यू की लिप्टस अगर आपको मिले तो उसका पत्ता अपने पास पूरे दिन रखिए इससे भी आपको फायदा मिलेगा दिन का पूर्वार्ध दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है परंतु व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है एक नंबर दो जो भी महत्वपूर्ण फैसला लीजिए पहले अच्छे से उस पर विचार कर लीजिए दो लोगों से राय मशवरा कर लीजिए जो आपके शुभचिंतक है उनसे राय मशवरा कर लीजिए अब बारी आती है आपके करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी सही समस्या का समाधान मिलेगा कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है इनकम में भी वृद्धि के योग है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका भी आपको आसानी से हल मिल जाएगा बाकी आज आपको ध्यान जो रखना है वो बस इतना ही है कि बाहर का भोजन आपको नहीं करना बाहर का भोजन आपके लिए आज लाभप्रद नहीं रहेगा नुकसानदेह होगा दाम्पत्य जीवन संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध में भी स्थिति बहुत अच्छी है बल्कि कोई तनाव की स्थिति थी जो बीते दिन उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है बस आलस्य से आपको आज बचना है आलस्य के कारण अगर आपकी पढ़ाई खराब होती हो तो अलग बात बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लकी अंक आपके लिए आज तीन और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप अवश्य करिए सुम्भ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना एकादश में जाएंगे मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे परंतु यह याद रखिएगा कि आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं दिन ठीक है पर शनिदेव के प्रभाव में होने के चलते चीजें थोड़ी बाधित होंगी पहले तो छोर कर्म इत्यादि कोई नहीं करना है शुक्रवार का दिन होने के बावजूद और बाकी एक और बात तो जो भी आपके नीचे के लोग हैं जो आपके अधीनस्थ हैं सपोज करिए कि आपके घर में भी काम करने वाले लोग आ रहे हैं उनका आपको बहुत सम्मान करना है किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना घर से बाहर जा रहे हैं आपने समझ लीजिए ऑटो रिक्शा आपने लिया तो उसको चलाने वाले का सम्मान करिए बस इतने से आपकी बात बन जाएगी सफलता मिलेगी कार्य थोड़ा विलंबित होगा इनकम जरूर होगा फायदे में भी आप रहेंगे पर मानसिक अशांति भी रहेगी नौकरी व्यापार हर मामले में तालमेल बिठाने में थोड़ी आपको मुश्किल आएगी बाकी एक और बात ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा तो ये टेंशन नहीं है बाकी अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी व्यापारियों की भी बात करें तो व्यापार में लाभ है पैसों से संबंधित कहीं कोई उलझन नहीं है कहीं कोई चिंता नहीं है और यदि दिशा नहीं मिल रही है मार्ग नहीं मिल रही है परेशान है आप तो मार्ग भी मिलेगी जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उन्हें लाभ का रास्ता मिलेगा किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा आपको नहीं बनना है चाहे वो प्रेमी हो जीवन साथी हो किसी भी प्रकार का विवाद मत करें नहीं आपका मानसिक कष्ट परेशानी आपकी बढ़ेगी और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा बाकी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी तो है ही लकी अंक आपके लिए आज चार और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश आप कर सकते हैं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना ये चंद्रमा प्रातःकाल ही आपकी राशि से दसम में आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है शनिदेव के प्रभाव में है और शनिदेव के प्रभाव में होना आपके लिए ठीक है हनुमान जी के मंदिर में चाहे तो जाकर के दर्शन कर लें इससे फायदा आपको मिलेगा पर हाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि चमड़े लोहे इत्यादि के आज वस्तुओं को खरीदिएगा मत बाकी शनिदेव के प्रभाव में होने के चलते आपके लिए दिन अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो ही लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी काम आपके बनेंगे बाकी कार्यस्थल पर इतना ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में अ
आपका इतना संतुलित हो कि सामने वाला आप पर उंगली उठा ही ना पाए व्यापारियों की बात कर लें तो आज का दिन बहुत अच्छा है व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है धन लाभ के भी योग बन रहे हैं कार्यस्थल पर क्रोध मत करिएगा दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है मधुर है प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों की बात कर लें तो आपको सफलता मिलने वाली हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी बाकी स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना थोड़ी है इसका आपको ख्याल रखना है पूर्व से ही कोई परेशानी है पेट में कोई रोग इत्यादि तो उसका आप जरूर ख्याल रखिएगा लकी अंक दो और लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश आप करिए तुला के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में प्रातः काल ही आपकी राशि से नवम में आएंगे मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण परंतु शुक्र के प्रभाव में है बहुत बढ़िया है दिन आटे, आटे में थोड़ी सी हल्दी चने की दाल ये सब मिलाकर के गाय को खिला दीजिएगा जो बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हो करिए एक और बात लंबे अरसे से किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे कोशिश कर रहे थे और बात नहीं बन पा रही थी तो समझ लीजिए आज का दिन आपको लिए बहुत सहयोगी है और जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सबसे बड़ी बात परिवार हो मित्र हो जो आपके अपने हैं जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा तो ही परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए ईमानदारी के साथ काम करिए संयम के साथ काम करिए आज का दिन बड़ा देकर के जाएगा परिस्थितियां आपके पक्ष में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन शुभ है और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं परंतु हाँ वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह देता हूं बिना सोचे समझे बोलना हर मामले में टीका टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी हर मामले में थोड़ी नोक झोंक भी होगी लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है ये नोक झोंक ऐसा है जिससे आप आनंद इसका ले सकते हैं विद्यार्थियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी तो नहीं है फिर भी कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी तकलीफ आ सकती है तो ध्यान रखिएगा लकी अंक दो और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करें वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में अष्टम में जाएंगे चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए खाली पेट प्रातः काल स्नान करके पूजन इत्यादि करने के पश्चात एक चम्मच शहद खाली पेट सेवन उसका करिए इससे फायदा मिलेगा और जो भी काम कर रहे हैं पहले उसकी लिस्ट बनाइए योजनाबद्ध ढंग से काम करिए जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और धन संबंधी थोड़ी चिंता रहेगी पर उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है बस कदम आगे बढ़ाइए भाग्य का साथ आपको मिलता चला जाएगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है काम बनेगा सब व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है व्यापार में तेजी रहेगी कोई बड़ी डील आपकी होने वाली थी वो डील होगी पूर्व से यदि कोई परेशानी चली जा रही थी उससे भी आपको राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि यदि ऋण इत्यादि से ग्रसित हैं और उससे मुक्ति पाने के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए बात बनने वाली है बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा जीवन साथी से सहयोग मिलेगा प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा प्रेमी से उपहार मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन साथ पढ़ने वाले जो आपके सहयोगी विद्यार्थी मित्र विद्यार्थी हैं उनसे सहयोग मिलेगा लकी अंक दो और लकी कलर पिंक है आपके लिए निवेश ना करें धनु के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके ष्ठ में सप्तम में आएंगे चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण केतु के प्रभाव में आप हैं बस वही करना है अपने भोजन में से थोड़ा संस निकाल करके कुत्ते को देना है एक यूके लिप्टस का पत्ता जो अपने पास पर्स में पूरे दिन रखना है कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे तो बिल्कुल शांति से विचार करके जीवन साथी से राय मशवरा करके कर सकते हैं करीबी मित्र से बातचीत करके भी आपको राहत मिलेगी आपकी तनाव आपकी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी एक और अच्छी बात यह है कि सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है कार्य क्षेत्र में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी अतिरिक्त पद लाभ भी आपको मिलने वाला है और व्यापार व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में भी सफलता नया व्यापार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता यात्रा करने की सोच रहे तो करिए वाहन सावधानी के साथ चलेगा जल्दबाजी मत करिए जल्दबाजी के द्वारा किए जल्दबाजी में किए गए कार्य और जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आज आपको जरूर नुकसान होगा बाकी जीवन साथी का मिजाज बिल्कुल अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है पहले से ही अगर आपको कोई परेशानी है किसी तरह का कोई विकार पेट से संबंधित परेशानी रक्त विकार से भी ग्रसित है तो ध्यान
मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम चले जाएंगे ष्ठ में शनिदेव के विशेष प्रभाव में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है तो ठीक है काम आपके बनेंगे काम कोई रुकने वाला नहीं शनिदेव के प्रभाव में हैं आप तो शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर है तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है आज प्रातःकाल कौवे को रोटी अवश्य दीजिएगा बाकी कोई खुशखबरी मिलेगी आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है बाकी कहीं कोई परेशानी थी उस परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी भाग्य का साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में भी आपकी आकांक्षा पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है हाँ अब इसमें जरूर आपको ध्यान देने की सलाह देता हूं कि ये न रह जाए कि आपने अपनी कोशिश कम की है कोशिश आपकी पूरी होनी चाहिए तब जाकर के सुखद स्थिति रहेगी साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह सहयोगी होंगे व्यापारियों को व्यापार में बढ़िया धन लाभ होगा साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी फायदा होगा बट नेगेटिव मत सोचिए जरूरत से ज्यादा मत बोलिए इससे आपको हानि होने वाली है और दिल की बात हर किसी से साझा मत करिए दाम्पत्य जीवन मधुर है प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी सफलता मिलेगी खूब मेहनत करिए जी जान लगा दीजिए कमी कहीं नहीं है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं मामूली पेट में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं लकी अंक आठ लकी कलर आपके आज स्काई ब्लू है निवेश आप करिए और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में पंचम में जाएंगे मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है शुक्र के प्रभाव में है आप सो बहुत बढ़िया है दिन शुक्र के प्रभाव में होने के चलते सफेद वस्त्र का धारण करना और साथ ही साथ वस्त्र के साथ आप इत्र का परफ्यूम का इस्तेमाल करिए जल में भी इत्र डाल करके स्नान कर सकते हैं तो फायदा मिलेगा गाय को भी कुछ हरा चारा खिलाई से फायदा मिलेगा गुड़ खिलाने से लाभ होगा धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी दिन अच्छा है परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी व्यापार में आपको लाभ होगा जीवन साथी के सहयोग से भी आपको फायदा मिलेगा कुल मिलाकर के आज का दिन आपको फायदा देने वाला है व्यापारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और आपके जीवन काल में और भी कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज दिन अच्छा है एक्स्ट्रा मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िएगा जितना हो सके जी जान लगा दीजिए आज सफलता आपको मिलेगी लकी अंक चार और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है निवेश भी आप करिए और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में चंद्रमा चतुर्थ में आएंगे मंगल के प्रभाव में चंद्रमा नक्षत्र में और मंगल के प्रभाव में आप बढ़िया है दिन लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए लाल रंग का वस्त्र धारण करिए मसूर की दाल का सेवन करिए शहद का सेवन खाली पेट करिए बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है दिन पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है सोचे हुए काम बनेंगे और किसी समस्या से जूझ रहे तो समस्या खत्म होगी तो कुल मिलाकर के अच्छा है दिन नौकरी में प्रमोशन इत्यादि आपका बाधित था तो वो होगा कोई प्रमोशन से संबंधित के अलावा प्रमोशन तो होगा ही नौकरी में कोई परिवर्तन सोच रहे थे तो उससे संबंधित ऑफर आपको मिलेगा व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और जमीन जायदाद से संबंधित आपके जितने भी काम थे वो बनेंगे या किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिलेगा सोचे हुए सारे कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है तनाव था तो वो दूर होगा दाम्पत्य जीवन सुख में और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है सफलता प्रदायक है दिन बाकी आज का दिन ठीक है तो लकी अंक आपके लिए तीन होगा और लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश तो आप करिए ही तो मीन के जातकों के लिए हर तरह से दिन आज का बहुत बढ़िया है तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार